好，请问有什么可以帮您？麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。不好意思，小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊，先打扰一下你们。我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。啊啊啊、什么？赶紧给我回办公室！啊、没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？啊，不是不是，嗯、呃，你误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思啊？你干起这个送衣服的，你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，永远吃不了兜走那天。哎，你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级。是什么给了你优越感？钱？说什么？据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。找欧阳是吧？两条路，这边左转，前边左转左转再左转。还有，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你替我还给他。您别生气，他是新来的，嗯，不认识您。我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话？不用你带，我知道路。呼气，呼气，血不进身，血不进身。缓进去，快快走，快快走。呼气，呼气，血不进身。林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在的拥抱，好久不见！你看我胖了还是瘦了？有没有更可爱？越来越可爱。你也越来越帅啦！啊是，坐坐坐坐。好
，累死我了，转了一大圈儿。哎，渴吗？我去给你弄点东西。我不渴。哎，怎么你给我弄啊？你秘书呢？你怎么连个秘书都没有啊？哎，你呀、啊、不了解我吗？我根本就不想来这破公司上班。我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看到我就烦。我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀！你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道她不是吗？你什么意思？你俩什么关系？她不会真是你女朋友吧？哎，她怎么欺负你的？说我任性、霸道、刁钻、无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰见他，要让我再碰见他，我要他好看。行了行了，你也别生气了，别说你了，我都透不过的。他不会真是你女朋友吧？怎么可能？哎，还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了？你？我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说过，我干嘛去日本呀？还一去去四年。毕业证在此，四年我读完了，现在我们回来了。你别想抵赖！哎，这东西都是你给我买的呀、啊？啊！这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有拳套，还有限量版的球鞋，还有手表。你看看，你看看，喜不喜欢？大姐啊，你这是怎么拿回来的呀？你不许叫我大姐啊，你可以叫我微宝。你要嫌麻烦的话，叫我宝儿也行。还有这个，当当当当！你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师岩田和志穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦。太酷了吧！天哪！我<笑>来来来，哥哥抱抱，哥哥抱抱。这太可爱了，哥哥太爱你了。你谁呀、啊？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩蒂特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。